அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூடில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சுருக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனை தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சுருக்குதல் இது என்ன கான்செப்ட் அப்படி அப்படின்னா நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த நம்பர்ஸை நம்ம வந்து சுருக்கி எழுதணும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேவா ஆனால் இதில் நிறைய டைப் வந்து இருக்குது நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு டைப் வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு மூணே மூணு டைப் வந்து பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் இந்த மூணு டைப்பில் சிம்பிளிஃபிகேஷன் உள்ளே வந்து அடங்கிடும் சரிங்களா என்னென்ன டைப்புன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க போர்ட் மாஸ் நிறையா பேருக்கு வந்து தெரியும் ஆனால் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து தெரியாது இப்போ எப்படி கணக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்காக கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சுருக்குக பாருங்கள் நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போர்ட் மாஸ் ரூல் போர்ட் மாஸ் ரூல் அடிப்படையில் தான் இதை வந்து பண்ணணும் சரியா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் டூ மைனஸ் நைன் இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ப்ராக்கெட் கொடுத்துருவாங்க சரியா இப்படி கொடுக்குறப்ப நம்ம ஆளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் வகுத்தல் டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க இப்படி போட்டால் தப்பு அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் உள்ள குறியீடோட சிம்பிள் அதாவது மல்டிப்ளை ப்ளஸ்ஸு டிவைடு இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் தான் போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது சரியா ஃபஸ்ட்டு எதை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் தான் என்னது போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது சரி ஓகே இப்போ இந்த போர்ட் மாஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதை எடுக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு எதை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த சம் இருக்கு இல்லையா இந்த சம்மில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எதை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தெரியணும் நம்ம வாழை டேரெக்டாக போயிட்டு எல்லாத்தையும் போய் எடுக்கக்கூடாது என்ன அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் பி அப்படின்னா ப்ராக்கெட் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ போர்ட் மாஸ் ரூல் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம் வந்து கொடுக்குறான் அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ள டேர்ம்ஸை சால்வ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் அடுத்து ப்ராக்கெட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா ப்ராக்கெட் ஆஃப்னு கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து டி டி அப்படிங்கிறது டிவைடு சரியா டி அப்படிங்கிறது டிவைடு அதாவது வகுத்தல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் எடுக்கணும் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ள வகுத்தல் எடுக்கணும் அடுத்து வந்து பாருங்கள் எம் எம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பெருக்கல் அடுத்ததாக ஏ ஏ அப்படின்னா அடிஷன் அடிஷன் அப்படின்னா கூட்டல் அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் சப்ட்ராக்ஷன் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா மைனஸ் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை பார்க்கணும் ப்ராக்கெட்டை நம்ம வந்து முடிச்சு விடணும் அதுக்கப்புறம் டிவைடே பார்க்கணும் டிவைடாக முடிச்சு விடணும் அடுத்து மல்டிப்ளை பார்க்கணும் அடுத்து அடிஷன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் சப்ட்ராக்ஷன் நீ எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிடக்கூடாது சரியா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரூல் படி என்ன ப்ராக்கெட்டை வந்து பார்க்கணும் சார் இங்கே இந்த ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது இந்த ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது இந்த ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது நான் எதை எடுக்கிறது டவுட் வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் எந்த ப்ராக்கெட்டை வேணால் எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டை கூட நீ வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே சின்ன ப்ராக்கெட் இருக்கா அப்போ எடுத்தோடனே பெரிய ப்ராக்கெட் எடுக்கக்கூடாது சின்ன ப்ராக்கெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பெரிய ப்ராக்கெட்டே எடுக்கலாம் பெரிய ப்ராக்கெட் எடுத்து அதுக்குள்ளே உள்ள சின்ன ப்ராக்கெட்டை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் பெரிய ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ பை ஃபைவ் டிவைட் உள்ளேயே குட்டி ப்ராக்கெட்டு ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த குட்டி ப்ராக்கெட்டை எடுக்கணும்
சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பிராக்கெட்டை தான் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ நார்மலாக ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் என்ன பண்ணணும் பின்னத்தில் நார்மலாக டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா நீ டேரெக்டாக போட மைனஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுருவேன் ஆனால் இதில் என்ன இருக்குது பின்னத்தில் வந்து இருக்குது அப்போ பின்னத்தில் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இது தொகுதி இது பகுதி பகுதியில் உள்ள நம்பர்ஸ் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் முடியும் அப்படின்னா கழிக்க முடியும் பின்னத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணணும் பகுதியில் உள்ள நம்பர் அதாவது கீழே உள்ள நம்பர் சேமாக இருந்தால் தான் கழிக்க முடியும் ஒன் பை டூவில் வந்து ஒன் பை ஃபோரை கழிக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே சேமான நம்பர் இருக்கணும் அப்போ ரெண்டுமே சேமான நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் எல்ஜிஎம் அதாவது மீச்சிமாக எடுக்கணும் ரெண்டு கமா நாலு இதுக்கு மீச்சிமாக எடுக்கிறோம் மீச்சிமாக பார்க்குறது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை வச்சு போட்டு பார்க்கணும் அடுத்து ரெண்டை வச்சு போட்டு பார்க்கணும் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு இதுக்கப்புறம் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ அப்படின்னா நாலு அப்படிங்கிறது மீச்சிமா எவ்வளவு நாலு அப்போ கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு வர்ற மாதிரி ரெண்டையுமே வந்து மாற்றணும் ஒன் பை டூ இருக்கா ஒன் பை டூவில் கீழே நாலு வரணும் அப்படின்னா எதை வச்சு பெருக்கணும் எதை வச்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா நாலு வரும் ரெண்டை வச்சு பெருக்குனா நாலு வரும் கீழே எதை வச்சு பெருக்கிறோமோ அதே மாதிரி மேலேயும் அதை வச்சு பெருக்கணும் அப்போ வந்து பாருங்கள் கீழே நாலு வந்துருச்சு சரிங்களா கீழே நாலு வந்துருச்சு மேலே ஒன் இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஏற்கனவே ஒன் பை ஃபோர் இருக்கா இதை எதை வச்சு பெருக்குனா நாலு வரும் ஒன்றை வச்சு பெருக்குனா நாலு வரும் சேம் அதனால் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ ஈஸியாக வந்து கழிக்கலாம் அதாவது கீழே உள்ள நம்பர் சேம் ஆயிடுச்சு அப்போ டேரெக்டாக நாலு எடுத்துக்கலாம் சரியா அடுத்து வந்து பாருங்கள் மேலே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் சரியா ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது டிவைட் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது சார் எப்படி சார் டிவைட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுற இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் தான்ப்பா த்ரீ பை ஃபைவ்வே அப்படியே வச்சுக்கோ சரியா இப்போ டிவைட் இருக்கா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெருக்கல் போட்டுக்கோ குறுக்கு பெருக்கல் இதுக்கு பேர் குறுக்கு பெருக்கல் சொல்லுவாங்க தலையில் அப்படி எழுதுரு இந்த ஒன் பை ஃபோர் இருக்குல்ல இதை அப்படியே ஃபோர் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுரு தலையில் எழுதுகிறப்ப நீ என்ன பண்ணணும் வகுத்தலுக்கு பதிலாக பெருக்கல் போட்டுடணும் இது ஒரு மெத்தடு அப்போ டேரெக்டாக நம்மளாம் இப்போ பெருக்கி போட்டலாம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளவு டுவெல் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் அப்போ இந்த பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ள மதிப்பு நம்ம சுருக்கியில் இருக்கும் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெல் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம அந்த சின்ன ப்ராக்கெட்டை பார்க்கலாமா சின்ன ப்ராக்கெட்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்குது இது இங்கே இன்ட்டு தான் பெருக்கல் தான் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து பெருக்கி போடலாம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளவு எவ்வளவு மைனஸ் ஃபைவ் பெருக்கணும் அப்படின்னா சரியா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளவு டுவெல் அப்போ இந்த சின்ன ப்ராக்கெட்டுக்குரிய மதிப்பு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் இங்கே என்ன குறியீடு இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டுவெல் பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சோம் டுவெல் பை ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சோம் சரியா இப்போ நான் வந்து புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்காகத்தான் நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடியே படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை டக் டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ டேரெக்டாக கூட்டி போட்டலாமா அப்படின்னு கேட்டால் டேரெக்டாக கூட்டி போட முடியாது ஏன் அப்படின்னா கீழே என்ன பண்ணணும் சேமாக வரணும் அப்படினா தான் கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் ஒரு பின்னத்தில் கீழே உள்ள நம்பர் சேமாக இருந்தால் தான் கூட்டவோ கழிக்கவும் முடியும் கீழே உள்ள நம்பர் சேமாக வரணும் என்ன பண்ணணும் மீச்சிமாக அழகணும் பன்னெண்டு கமா அஞ்சு மீச்சிமாவுக்கு இதுக்கு பொதுவான நம்பர்ஸ் வந்து இல்லை ஸோ பொதுவான நம்பர்ஸ் இல்லைன்னா டேரெக்டாக பெருக்கி போட்டுடலாம் டேரெக்டாக பெருக்கி போட்டோம் அப்படின்னா அறுபது அப்படின்னு வரும் அப்போ கீழே வந்து அறுபது வரணும் கீழே எந்த நம்பரை வச்சு பெருக்குன்னா அறுபது வரும் கீழே இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பின்னத்தில் வந்து பார்ப்போம் அஞ்சை வச்சு பெருக்குன்னா அறுபது வரும் அப்போ அறுபது மேலேயும் அதே மாதிரி அஞ்சை வச்சு பெருக்கிடணும் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இருபத்தஞ்சு அடுத்து ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் கீழே எதை வச்சு பெருக்குன்னா அறுபது வரும் பன்னெண்டு வச்சு பெருக்குன்னா அறுபது வரும
சரியா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு கழிப்போமா பதினாலு ஒம்பது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே பதிமூணு ரெண்டு போனால் பதி ஒன்று அப்போ நூற்றி பத்தொம்பது பாருங்கள் நூற்றி பத்தொம்பது பை அறுபது இப்போ கேள்வி வரும் சார் மைனஸ் இருக்குல்ல என்ன பண்ணுறது பெரிய நம்பருக்குரிய குறியீடு தான் நம்ம வந்து போடணும் ஓகேவா அப்போ நூற்றி பத்தொம்பது பை அறுபது ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் என்ன சார் இது வந்து நூற்றி பத்தொம்பது பை அறுபது ஆப்ஷனில் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி தோணலாம் இதை என்ன பண்ணிடலான்னா திரும்பவும் சுருக்கிடுறாங்க இந்த அறுபது அப்படிங்கிறது நூற்றி பத்தொம்போதில் எத்தனை அறுபது இருக்குது ஒரு அறுபது இருக்குது மிச்சம் எத்தனை இருக்குது நூற்றி பத்தொம்போதில் அறுபது போச்சுன்னா மிச்சம் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒம்பது இருக்குது அப்படியே வந்து எழுதலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் ஐம்பத்தொம்பது பை அறுபது அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆக்சுவலாக இந்த போர்ட் மாஸ்டர் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்து நான் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டக்கு 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 டக்குன்னு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரியா ஓகே இந்த மாதிரி தான்ப்பா மெத்தட் வந்து வருது ஸோ உங்களுக்கு இதில் இன்னும் டவுட் இருக்குன்னா நீ எனக்கு வந்து டேரெக்டாகவே நீ வந்து டெலராக வந்து மெசேஜ் பண்ணு சரிங்களா அடுத்த சம்மு அடுத்த சம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சேம் மெத்தட் போர்ட் மாஸ்டர் உள்ள டக் இப்போ வந்து வேகமாக நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் போர்ட் மாஸ்டர் உள்ள என்ன போர்ட் மாஸ் ரூல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் வந்து கிளியர் பண்ணணும் ப்ராக்கெட்டு பெரிய ப்ராக்கெட் தான் எடுக்கணும் சரியா பெரிய ப்ராக்கெட்டில் குட்டி ப்ராக்கெட் இருக்குது அப்போ குட்டி ப்ராக்கெட் பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் வகுத்தல் டூ பை த்ரீன்னு இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி வகுத்தில் இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் குறுக்கு பெருக்கள் போட்டுக்கலாம் குறுக்கு பெருக்கலாம் அப்படியே தலையிலையாக போட்டுக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எவ்வளவு எயிட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரணும் த்ரீ பை எயிட்னு வரணும் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை க்ளோ க்ளோஸ் பண்ணலாம் எட்டு ஆறு இருக்குது இப்போ வந்து பாருங்கள் த்ரீ பை எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ எட்டு இருக்குது இங்கே கீழே வந்து ஆறு இருக்குது அப்போ கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் மீச்சிமாக எடுக்கணும் சரியா எட்டுக்கும் ஆறுக்கும் மீச்சிமாக எடுக்கணும் எட்டு ஆறு மீச்சிமாக எடுக்கலாமா ரெண்டை வச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து போட்டு பார்க்கலாமா நாலு ரெண்டாக எட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு இதுக்கு மேலே வந்து போகாது ஸோ ஒரு நாலு ரெண்டாக எட்டு எட்டு மூணாக இருபத்தி நாலு அப்போ கீழே இருபத்தி நாலு வந்து வரணும் கீழே இருபத்தி நாலு வரணும் அப்போ எதை வச்சு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் எட்டு இன்ட்டு மூணை வச்சு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் அப்போ மேலேயும் மூணை வச்சு பெருக்கணும் அப்போ மூ மூணா ஒம்பது நடுவில் என்ன குறியீடு இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதுமாதிரி ஆறை எதை வச்சு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் நாலை வச்சு பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் அப்போ மேலேயும் நாலை வச்சு பெருக்கணும் அஞ்சு நாளாக இருபது சரியா அப்போ வந்து பாருங்கள் ஒம்பது மைனஸ் இருபது இப்போ வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒம்பதில் மைனஸ் இருபது மைனஸ் இருபது அப்போ மைனஸ் பதினொன்று பை இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ இந்த பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்குரிய விட என்ன அப்படின்னா மைனஸ் பதினொன்று பை இருபத்தி நாலு இப்போ டவுட் வரலாம் சார் ஒம்பது மைனஸ் இருபது பெரிய நம்பர் தானே பெரிய நம்பர் சைடில் என்ன இருக்குது மைனஸ் தானே இருக்குது அப்போ மைனஸ் தான் போடணும் சரியா அப்போ பெரிய ப்ராக்கெட்டுக்குரிய விட எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் பதினொன்று பை இருபத்தி நாலு இப்போ ஏற்கனவே அங்கே டூ பை செவன் இருக்கா அப்போ இதை வந்து எழுதலாம் டூ பை செவன் மைனஸ் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது மைனஸ் பதினொன்று பை இருபத்தி நாலுன்னு இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போகலாம் கொண்டு போகலாம் தப்பு கிடையாது டூ பை செவன் ப்ளஸ் பதினொன்று பை இருபத்தி நாலுன்னு ஆயிரும் ஏன்னா நம்ம மைனஸ் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் சரியா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ இங்கே ஏழு இருக்குது இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது இங்கே நடுவில் கூட்டல் குறியீடு வந்து இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏழு இருபத்தி நாலு மீச்சிமாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஏழுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கு மீச்சிமாக பார்க்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக பெருக்கிடலாம் ஏழு இன்று இருபத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி சாரி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படின்னு வரும் அப்போ கீழே நூற்றி அறுபத்தெட்டு வரணும் ஏழை எதை வச்சு பெருக்குனா நூற்றி அறுபத்தெட்டு வரும் இருபத்தி நாலு வச்சு பெருக்குனா தான் நூற்றி அறுபத்தெட்டு வரும் அப்போ மேலேயும் இருபத்தி நாலு வச்சு பெருக்கணும் அப்போ எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தி எட்டு வந்து வரும் அது மாதிரி இதை ஏழை வச்சு பெருக்குனா நூற்றி அறுபத்தெட்டு வரும் மேலேயும் ஏழை வச்சு பெருக்கணும் ஸோ எழுபத்தி ஏழு அப்போ எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தெட்டு கூட்டணும் அப்படின்னா எட்டு ஏழும் பதினஞ்சு மிச்சம் ஒன்று எட்டு நாளும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு பை நூற்றி அறுபத்தெட்டு சுருக்கிட்டோம் இதுதான் அந்த ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது ஆன
அதாவது நம்மளுக்கு இந்த அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எழுதி போடுறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எப்போயுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இது ஒரு ஃபார்முலா சரியா இது ஒரு ஃபார்முலா ஓகே அடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஃபார்முலாவும் நீ படித்து அப்படின்னா உனக்கு வந்து மண்டை குழம்பி போகும் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை வச்சே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை சால்வ் பண்ணலாம் ஃபார்முலா மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா டேரெக்டாகவும் சால்வ் பண்ணலாம் சரியா இப்போ இது ஃபார்முலா மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் ஷார்ட்கட்டும் இருக்குது சரியா அதையும் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் சரியா இந்த அளவுக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நான் வந்து காமிக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி கொடுத்துட்டாங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இந்த இந்த மாதிரி சம்மு கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஏ எக்ஸுன்னு கொடுக்குறப்ப ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளே உள்ளே வந்து அடங்கியிருக்கும் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளே உள்ளே வந்து அடங்கியிருக்கும் அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் வச்சுக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுக்க ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து பாருங்கள் ஏ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்களா நூற்றி பதினேழு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நூற்றி பதினேழு ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பத்தி நாலு எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி எட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சின்னு வரும் அப்போ வந்து பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருக்குரிய மதிப்பு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு போட்டுக்கிட்டாச்சு பை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதே ஃபார்முலா தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபின்னு வரும் சிம்பிள் தான் நூற்றி பதினேழு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதே தான் நூற்றி பதினேழு மைனஸ் நூற்றி எட்டு எவ்வளோ ஒம்பது வருது அப்போ ஒம்பது போட்டாச்சு ஆனால் சார் உங்களுக்கு வந்து கேட்கலாம் சார் நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சு போட்டுக்கிறீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயராக இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு இருக்குது அப்போ இதையும் ஸ்கொயராக வந்து மாற்று இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு எதோட ஸ்கொயரு பதினஞ்சு ஸ்கொயரு பை ஒம்பது எதோ ஸ்கொயரு மூணு ஸ்கொயர் மாற்றியாச்சா இப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அடிச்சு விட்டுலாமா அடிச்சு விட்டுலாம் அப்போ இப்போ என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு வருது ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வருது நம்ம சுருக்கலாம் ஒரு மூணா மூணு அஞ்சு மூணா பதினஞ்சு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு அப்படிங்கிறது இது ஃபார்முலா வச்சு வர்ற நார்மலான மெத்தட் ஆனால் இந்த மாதிரி சமில் நம்ம டேரெக்டாகவும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் வந்து போடலாம் டேரெக்டாகவும் என்ன பண்ணலாம் சம் வந்து போடலாம் பாருங்கள் ஏபி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நூற்றி பதினேழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்தே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏபியை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளானதாப்பா ஏபி ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பர் பி அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பர்ப்பா ரெண்டையும் பெருக்கிறதுனால ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது வருது குட்டி நம்பர் தானே ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் ஐம்பத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு ரெண்டா ஐம்பத்தி நாலு பிரிக்கலாமா அடுத்து அடுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படி அடுத்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒம்பது இன்ட்டு ஆறு ஐம்பத்தி நாலு சரியா அடுத்து ஆறு இன்ட்டு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு ஓகே அடுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் அடுத்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே இந்த ரெண்டும் மேக்ஸிமம் வந்து பிரிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வந்துருக்கும் சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ஏவாக வச்சுக்கலாம் இதை பியாக வச்சுக்கலாம் இங்கே என்ன கோ டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பதினேழு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கூட நூற்றி பதினேழுனு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ
ஓகேவா இந்த டேர்ம் வந்து எடுக்கலாம் ஏ ஒம்பது ப்ளஸ் ஆறு பி பை ஒம்பது மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ ஓர் மூணா மூணு அஞ்சு மூணா பதினஞ்சு ஆன்சர் வந்துடுச்சு இது நார்மலான மெத்தட் இதை நீ தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இது ஃபார்முலா மெத்தட் ஓகே அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமான மெத்தட் ரொம்ப எளிமையான மெத்தட் டைப் த்ரீ ரூட் டைப் இந்த ரூட் டைப் தெரியணும் அப்படின்னா உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா ஸ்கொயர் தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரைக்கும் ஸ்கொயர் தெரிஞ்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சு வரைக்காவது ஸ்கொயர் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா எவ்வளோ வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வரைக்காவது ஸ்கொயர் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி ஓகே நான் வந்து ஸ்கொயர் வந்து எழுதி போடுறேன் பதினொன்று ஸ்கொயர் நூற்றி இருபத்தொன்னு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிமூணு ஸ்கொயர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பதினாலு ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பதினாறு ஸ்கொயர் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு பதினேழு ஸ்கொயர் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பதினெட்டு ஸ்கொயர் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பத்தொம்பது ஸ்கொயர் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இருபது ஸ்கொயர் நானூறு இப்போ இருபது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறமும் தெரியணும் இருபத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் நானூற்றி எண்பத்தி நாலு இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி சார் எதுக்கு சார் இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்குது சிம்பிளாக வந்து ஷார்ட்கட்டில் முடிச்சிடலாம்ப்பா இது பார்த்தோடனே ஆன்சர் போட்டுடலாம் இந்த ரூட் சமுக்கு மட்டும் பார்த்தோடனே ஆன்சர் போட்டுடலாம் நான் பாரு உனக்கு வந்து நார்மலாக சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட் உனக்கு வந்து சொல்கிறேன் நார்மலாக இப்போ ரூட் அறநூற்றி ஒம்பது ப்ளஸ் ரூட் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ரூட் அறுபது ப்ளஸ் ரூட் ஏழு ப்ளஸ் ரூட் எண்பத்தொன்று நார்மலாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே உள்ள நம்பரை வெளியே எடுக்கணும் எண்பத்தி ஒன்று அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஒம்பது ஸ்கொயர் ஒம்பது ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ ரூட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிச்சிடலாம் அப்போ ஒம்பது மட்டும் இங்கே சேரும் சரியா இப்போ ஒம்பது ப்ளஸ் ஏழு எவ்வளவு பதினாறு பதினாறாக திரும்ப ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா நாலு ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயரு அடிச்சிடலாம் இந்த நாலு அப்படிங்கிறது அறுபதோடு சேரும் அறுபத்தி நாலு எட்டு ஸ்கொயர் தான் அறுபத்தி நாலு ஸோ அடிச்சிடலாம் எட்டு இங்கே சேரும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் பதினாறு ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் பதினாறு இங்கே போகும் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு வரும் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயரு ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு இது நார்மலான மெத்தடு ஓகேவா ஸ்கொயரை வெளியிடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி மெத்தடெலாம் கொடுக்கணும் ஆனால் இப்படிலாம் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாதுப்பா பாரு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ரூட்டுக்குள்ளே 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 இருக்குன்னா குறியீடை வந்து பாரு என்ன குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்ஸு 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 குறியீடு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போ இந்த குறியீடில் நம்ம ஏற்கனவே நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கொயர் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த அறநூற்றி ஒம்பது அறநூற்றி ஒம்பது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் குறியீடு இருக்குது அப்போ அறநூற்றி ஒம்பதுக்கு அடுத்து ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் அறநூற்றி ஒம்பதுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்கொயர் வருது அப்படின்னா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி வருது ஸோ அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி எதோட ஸ்கொயர் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சோட ஸ்கொயரு டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் சரி சார் இந்த இடத்துல மைனஸ் வந்துடுச்சு என்ன சார் பண்ணுறது அதாவது இந்த நம்பர் தான் நம்மளுக்கு பேஸ் நம்பர் சரியா ஃபஸ்ட்டு உள்ள நம்பர் மைனஸ் வந்துருச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை அறநூற்றி ஒம்பதுக்கு முன்னால் என்ன ஸ்கொயர் நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் அறநூற்றம்பதுக்கு முன்னால் என்ன இருக்குது இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் இருபத்தி நாளாக இருக்கும் மைனஸ் வந்தால் சிம்பிள்ப்பா மைனஸ் வந்தால் இருபத்தி நாளாக இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி மெத்தடில் எப்படி கேட்டாலும் இதான்ப்பா ஆன்சராக வந்து வரும் எப்படி கேட்டாலும் என்ன வரும் ஆன்சர் இதாக தான் இருக்கும் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் இருக்கிறதுலே பார்த்த உடனே ஆன்சர் போடுற மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான் ஓகேவா சரி அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதே மெத்தடில் இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறேன் இதே மெத்தடில் இன்னொன்று ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளே 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 வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் என்ன அப்படின்னா ஆன்சர் சேம் ரூட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அதான் ஆன்சர் சிம்பிள்
இந்த ரெண்டு மெத்தடை இன்றைக்கி வந்து பார்த்துக்கோம் இதுக்கப்புறமும் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே வந்து நிறையா வந்து இருக்குது பட் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தட் வந்து நல்லா மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு இது வந்து போதும் அதாவது நம்ம டெஸ்ட்டு கொடுக்குற முடியும் அதுக்கு இது வந்து போதும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பாருங்கள் போர்ட் மாஸ் ரூல் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்ட் மாஸ் ரூல் சம்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்ததாக ஃபார்முலா மெத்தட் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா மெத்தடில் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்புறம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா வச்சு மட்டும் சம்ஸ் வந்து கேட்பேன் அடுத்ததாக ரூட் சம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ரூட் சம்மும் நான் அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக விளக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான்ப்பா சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இதுலேயே மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி சம்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க நம்ம நிறையா சம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாட்டா சம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து போயிடும் ஓ ஓ இவ்வளோ தாண்டா இந்த மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரும் ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்த ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்